ricordate come erano i vostri sogni quando eravate piccoli? Quei sogni rivelano ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare. Eccomi, questa sono io, a quattro anni, è una foto del mio primo saggio di danza. Ricordo perfettamente la mia felicità nell'indossare le mie prime scarpette, il mio primo body e di condividere il mio tempo con altre bambine. Ho frequentato la mia prima lezione in una scuola locale della mia città, Corvo d'Arte, e da lì non ho mai smesso di ballare. Ognuno di voi, sono certa, ha qualcosa a cui proprio non riesce a smettere di pensare, e magari ci pensa ancora. Per me è la danza. All'età di 11 anni ho iniziato a fare i primi concorsi e inoltre cercavo stage in giro per l'Italia. Solo la danza riusciva a farmi provare certe emozioni, dalla rabbia alla sofferenza, dalla felicità alla leggerezza. Queste emozioni prendevano forma nello spazio. Non avevo però altri passatempi, molti sport o altro tempo libero. Realizzare i propri sogni, però, non è facile come salire i gradini di una scala. E molto spesso la maggior parte di noi si incaglia alle prime cadute. A me il peggiore di questi momenti è capitato nel maggio del 2012, il terremoto dell'Emilia. Quel giorno io persi mia mamma, che rimase sotto le macerie del capannone dove insieme a mio papà lavorava. E di quel giorno io ricordo la paura e il dolore di perdere una persona a me più cara. Ma è di fronte a tragedie così immense che si può decidere di reagire o di fuggire da tutto, anche dai propri sogni. Io ho deciso di reagire e ho trovato la forza nella danza. Non abbiate paura nel fare determinate scelte, perché queste possono farvi prendere il giusto cammino nella vita. La danza, quindi, era diventata il mio punto fermo, la mia passione. Volevo arrivare, volevo diventare una ballerina professionista, ma avevo 16 anni e abitavo in una piccola città di provincia e mi mancava il mio punto di riferimento. Avevo, però, tanto coraggio e determinazione. Volevo arrivare. Feci dei video per delle audizioni in accademie straniere, ma ogni volta ricevetti solo dei no, e ogni volta era un'amarezza. Però credo che prima o poi un'occasione si presenti davanti alla porta di tutti. E magari non è facile da vedere, ma arriva. Quel giorno l'accademia a cui puntavo di più, l'English National Ballet School di Londra, mi diede l'opportunità di frequentare. Io ero felicissima, ma allo stesso tempo, come potevo lasciare la mia famiglia? Come potevo mantenermi in una città così costosa? Ma soprattutto, come potevo lasciare perdere questa occasione? Le occasioni, infatti, da sole possono non bastare. A volte arrivano quando meno ce l'aspettiamo, o comunque arrivano quando non possiamo più permettercele. Io, però, sono stata fortunata. Ho condiviso la mia storia e mi sono accorta che non ero sola, avevo tanta gente intorno a me pronta a sostenermi. E in quegli anni post terremoto, ancora così bui, le mie insegnanti di danza e la mia comunità hanno iniziato a creare questa grande campagna di crowdfunding. Improvvisamente sono stati organizzati eventi di beneficenza e si è creato questo grande tam-tam online dove sono state raccolte tante piccole somme, anche da persone a me del tutto sconosciute, alle quali sarò eternamente grata. Ed è così che si sono aperte le porte dell'English National Valley School di Londra. Il mio sogno cominciava ad avverarsi. Avevo 16 anni e non ero mai stata all'estero prima. Conoscevo un po' l'inglese, ma temevo di non riuscire a comunicare come avrei voluto. Tuttavia, armata di coraggio, ero pronta per partire per questa nuova avventura. L'inizio di nuove esperienze, però, può fare paura, ma se durante il percorso riusciamo a incontrare persone che fanno la differenza, le si affrontano con meno difficoltà. 
L'inizio è stato difficile, non lo nego, ma durante il percorso ho incontrato persone a me ancora oggi molto speciali. Il loro aiuto è stato fondamentale, perché se non mi fossi sentita a mio agio, probabilmente avrei mollato. L'inizio di un percorso di crescita professionale e personale richiede molto impegno, ma direi efficace per non arrendersi alla prima difficoltà. I primi giorni di scuola sono stati molto pesanti, ma alla fine di ogni giornata avevo la conferma che quello che stavo facendo mi faceva stare bene, nonostante però la stanchezza si facesse sentire. L'Accademia, infatti, pretendeva rigore, autodisciplina, puntualità, autocontrollo, rispetto dei ruoli. Dovevo assolutamente stringere i denti, perché ogni mia debolezza avrebbe interrotto il mio percorso. Le occasioni, come dicevo, a volte possono non bastare. La danza, quindi, era diventata, come dicevo, il mio punto di riferimento. E quell'anno, il secondo anno in scuola, ricevetti una bellissima notizia. Ero stata selezionata nel tour del Lago dei Cigni in giro per l'Inghilterra. Ero stata selezionata come Odile, il cigno nero. Ero felicissima, ma allo stesso tempo ero molto preoccupata, perché era una parte tecnicamente molto difficile e avevo questo grande senso di responsabilità verso la compagnia che mi aveva dato così tanta fiducia. Però andò bene e l'anno dopo un'altra soddisfazione al London Coliseum, nello Schiaccianoci, e nel 2019 alla Royal Albert Hall, come eh, Cinderella di Wildon. Era un sogno che stava diventando realtà. Secondo la mia opinione, la danza è una professione che ti segna sia artisticamente che umanamente. Fin da piccoli la danza insegna ad avere tanta autodisciplina, sia nel modo di presentarsi che nel modo di collaborare con gli altri. E io immagino la mia vita un po' come una danza, perché tante sono le cose in comune. La danza richiede la memorizzazione di lunghi passaggi e tanta concentrazione. Quando si balla da soli, tutto è molto più semplice, perché la gestione dello spazio e il corretto movimento dipendono tutte da me. Ma noi, nella nostra vita, non balliamo mai da soli. È quasi sempre una coreografia di gruppo. E in una coreografia di gruppo, i ballerini devono avere mille occhi coordinarsi e creare armonia. Gli imprevisti nella vita possono capitare, ma noi dobbiamo cercare di fare di essi qualcosa di abituale, quasi come se li avessimo programmati. Capita spesso magari di cadere, scivolare, avere i lacci delle punte svolazzanti o perdere un oggetto di scena in un punto del palcoscenico dove tu stesso o magari un ballerino successivamente dovrà poi esibirsi. E oltre a pensare a quello che si deve fare, si deve avere la velocità di pensare a come risolvere questo problema senza che tutto ciò vada a compromettere l'intera performance. E gli imprevisti, come dicevo, se li si affrontano con... Eh, se le si affrontano con prontezza e non ci rassegniamo appunto alla prima difficoltà, possiamo risolvere tutti i nostri problemi a colpi di jeté. <ride> Ma avere un sogno non basta. A volte anche la determinazione può non bastare, seppure necessaria. Il segreto a volte sta proprio nel condividere il vostro sogno con gli altri e farlo diventare il sogno di tanti. Il sogno della mia vita si è realizzato grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato nel momento del bisogno e che hanno creduto in me in un momento per me così drammatico. L'aiuto degli altri, alcuni anche presenti qui, mi ha permesso di realizzare il mio sogno e io questo non me lo dimenticherò mai. E voi, avete già condiviso i vostri sogni con gli altri? Thank you.